。那我们接下来要进行第二课的第二部分了哈。那我们刚才呢，前一部分停留在最后那个 as a result。A psychological term known as disconnect anxiety was born. 好，那刚才呢，我问同学说，你有这个问题吗？啊、哦，我希望是没有哈。OK， 要是你有这样子的一种很严重的焦虑了哈，那就会有这样子的一个叫做 a psychological term， 心理学上的一个名词啊哈。Known as known as 的话，事实上前面的省略了一个什么 that is 或是 which is。OK。好，所以是原来是 a psychological term， which is known as disconnect anxiety。OK， 他说这样子的 psychological term was born， 应运而生了哈。OK， 因为呢手机而产生，其实不是因为手机啊，是因为人呐、啊、哈。OK， 不过当然这世界上很多东西都是我们跟我们周遭的事物啊哈的一个互动而产生的，不是吗？对不对 ？OK， so next。According to psychologists, when these addicts are not using their phones, they may start to feel uneasy. 好，那有这种 disconnect 离线焦虑的人啊 ，disconnect anxiety 这些人的话呢，事实上他们已经是有一种瘾了哈，所以我们可以称这些人为所谓的 addicts。那 addict 的话，当然有很多的 addicts 啊，好，比如说、oh, ，sorry， OK， 好，比如说呢。啊，有可能有所谓的 drug addicts， OK， 好，那呢，我们这边的是所谓的 smartphone addicts， OK， 好，啊，那呢，这些 addicts are not using their phones， they may start to feel uneasy， 觉得全身不对劲啊，哈，觉得不安。Some feel socially isolated when they can't get Get access to their cell phone contacts. Okay, 好，有些人就会觉得 socially isolated. 嗯，这个要看呐、啊，哈。Okay， 有时候，嗯，有时候可能是因为，比如说你的 line 啊，对方已读不回啊，哈。Okay， 然后你就会觉得说，哎，他是不是不理我，哈。Okay， 但是比较真的比较严重的，有的人真的会以那个手机为他的这个生活唯一的重心，那就比较严重一点，哈。Okay。好，要不然有时候只是关系变得紧张而已啊，跟某些人的关系变得紧张，尤其是有时候父母跟小孩啊，哈 ，OK， 啊，我有时候常常会有这个朋友跟我讲说，他儿子呢，这个连把 LINE 打开都懒得懒得打开，因为反正会跳出通知来嘛，哈，所以他说，嗯，通知有看到就好啦，根本就不用看，所以连已读都没看到已读啊，哈 ，OK，So，OK，、okay, okay, 他说 ，Some feel socially isolated。社会哈，就是社交上呢被孤立了哈。When they can't get access to get access to 啊，就可以取得啊哈，可以呢跟他们联系上这样子。OK， 好，呃、uh, ，to their cell phone contacts。Contact 的话，这边是名词哦，指的是什么？指的是呢那些朋友哈，那些联络人这样子。OK， 好。他说呢 ，Others worry about not being able to. 好，因为是 worry about 是在 about 后面啊，所以呢，我们这边呢 ，be 啊要加 ing。好，那注意到啊哈，不能够，因为我们中文说担心不能啊，结果呢，有同学就忘了 be 动词哈。你记得 not， 记得 able， 但是你就忘了 be 动词，但是不行哈，因为你 about 后面。啊 ，about 后面的话，你怎么可以直接加形容词嘞？这样是不 OK 的哈。所以呢，你还是要说 about not being able 啊，这样才是合于语,语法的哈。OK， not being able to respond to emergencies promptly. Promptly means quickly. OK， 很快、很迅速的、立刻的啊。OK， promptly. 好，那其实这个就是当然过滤了啦，哈，就是你说到底一天当中会有多少的紧急事件呢？对不对？哈 ，OK。Still others are so psychologically influenced by their cell phones that they often believe their phones have been ringing without their knowledge. OK。好，那这边我们又在看到我们前面第一个部分讲的所谓的什么？完成进行式还记得吗？哈、哦，只是这边是现在完成进行式的哈、哦，因为这边呢已经都是在讲一个一般的状况，所以我们都用现在式。好、哦，所以呢就现在完成进行式。哈、哦、，OK， 好，那我们说呢，你用进行式，用完成进行式的话，就是指呢某件事情从过去
啊，然后一直到，比如说这边是现在这个时间点哈，就是说从过去的某个时间啊开始，一直到目前，然后就是呢一直在进行，因为呢用了所谓的进行式，那就是强调持续的啊啊这样子 ，OK， 好啊，就是一直在想啊，但是呢这个他们都不知道哈，有的人甚至于会怎么的，这么的这么的神经啊啊这样 ，without their knowledge 就是呢。When they don't know about it, without their knowledge, okay. When they don't know about it, okay. 好，这个 knowledge 倒不一定是指知识，只是指知道而已啊、哦，哈。Okay. 好 ，those who suffer from disconnect, those who 这个 those 的话就是指 the ones 或者是 the people 这样子 ，okay. People 或者是 the ones, okay. 这些人呢 ，who suffer from 那为什么是 those 呢？好，这个就是一个。英文的一个习惯用法，我们不会说 these 啊，因为呢，通常你指的这些人都不会是你在眼前的这些人哈，你都是在指指涉某一群，但是呢，通常呢是不是在你眼前的哈？你可以看到这些人这样子 ，OK？ 好，他说 those who suffer from OK， 好 from 啊哈，这边有原因呐、啊、哈，通常是指说呢痛苦的原因、生病的原因、疲累的原因、痛苦的原因，那我们会用 from 这样子 ，OK？ 然后你说 suffer from。因为啊哈，因为这种 disconnect anxiety， 然后呢就很呃就会受苦的这些人呐、啊、哈，我们刚才就说 be， 比如说我们会说 be tired from， 因为什么什么而感到疲累 ，suffer from， OK， 我们都是用 from 嘛哈， OK， 比较更那个一点的，你说 die from， 我们也会这样讲哈，因为什么疾病而死这样子， OK， 好，我们都会用 from， 通常都是比较负面的原因呐、啊、哈，跟身体状况有关的。Who suffer from disconnect anxiety frequently check their cell phones for any missed calls or messages. Okay, 好，你看这个很严重吧？哈，他就会一直看啊，这样子。Okay, any missed. Okay, 被错过的吧？哈，因为这个 calls 的话，当然是 missed calls， 被错过的这个电话 or messages。比如说，有的人的话就一直看 Line， 或者是一直看 Facebook， 对不对？好 ，OK， 好，那那他说 ，in addition。They like to keep contacting their friends. 我们刚才讲到它名词的时候，我们念 contact， 但是这边是动词，所以我们要念 contact。好，他们呢要 keep contacting their friends， even just to kill time。OK， 好，英文呢哈也会这样讲了哈。那中文呢，我们就说杀时间，好，就是消磨时间啊。其实有时候是无聊了哈，没有什么别的事做这样子。OK， 好，那就看看朋友在干嘛。所以呢。像 Facebook 啦、啊，像什么 IG 啊，才会大行其道，就是才会大行其道，就是这个样子的哈。OK， 好，但是其实也有一点不太好啊。其实说实在的，别人日常生活在干嘛，对你来讲真的有每分每刻都那么重要吗？是不是？好，想想看哈。What's more, if these heavy cell phone users， 好 ，heavy 的话指的是说他们重度的啊哈，他们大量的来使用 heavy users。他说呢 ，if these heavy cell phone users discover that they have forgotten to bring their cell phones along with them， 忘了带的话 ，they will insist on insist。我们后面会用 on insist on doing something。OK， on returning home to get their cells。cell 的话，这边指的就是 cell phones。OK， 啊，不过很有趣的就是说，呃，当我们呢，如果你是那个呃智慧型手机的话，你就不会。你如果要简简写的话，我们会用什么？哎，我们会用 mobile。对，然后你说 I, I have to get my mobile instead of saying I have to get my smart. No, okay, you say I have to get my mobile. It's nice to have a cell phone, and it makes sense, of course, to enjoy all the advantages this clever product has brought. 好，这个 this 的前面我们哎省略了一个什么字啊？哎，没错，省略了一个 that。本来应该是 that this clever product has brought， 对不对？好、哦，这个 that 的话呢，事实上呢，就是代替前面的什么？代替前面的 advantages。OK， 好，他说呢，这个 clever product has brought brought 什么 ？brought all these advantages。OK， 好，他说 ，however， we need to use it wisely。OK， 他这么说了哈。For example, when we are doing something important, we should turn off our cell phones to concentrate on our work. Concentrate on 
这个应该在单字的地方就看过没有问题吧？哈、哦、，OK， 然后这边已经开始提出建议了嘛，哈、哦。不过还蛮好奇的啊，哈、哦，就是他前面呢，其实都是在讲一些。呃，讲一些这些所谓的重度的一个使用的或者是成瘾的人，然后他们的一些呃比较特殊的习性，哈。至于说他们呢，真的有在日常生活当中真的有遇到什么样子的一个痛苦，好，或者是不好的状况，或者甚至有造成他们人际关系上面的一些问题，好，或者是影响非常严重的影响他们的生活，好像这边并没有讨论到，哈。OK， 好，当然也有可能是这个文章，呃，因为是有删减过的，然后所以我们看不到那个部分。只是，呃，我不知道同学有没有注意到这个结构的问题，哈，就是呢，其实他前面呢都是在讲这些人他们本身啊会有一些什么样子比较特殊的一些状况或者是现象，可是至于说他们跟别人之间的关系，或者是呢他们生活上面出现的什么很异常的，哈 ，OK。会影响到他们的状况的呢？问题倒是没有看到呢，哈。然后忽然就跳到最后，忽然就跳到呢，他要给你一些建议啊，哈，要理智的来使用。呃，我个人是觉得这样子的一种这个申论方式啊，哈，并不是很完整的哈。如果你自己要写文章的话，可能要注意一下哈。OK， 因为呢，感觉上好像跳太快了哈。OK， 好，呃，因为。嗯，当我们要告诉人家说，哎，你要好好的啊，哈，你要呃，能够这个呃，明智的来使用的话，那表示他有对你造成一些，造成一些困扰吧，哈，这样有一些状况这样子，哈，影响到你自己，影响到别人这样子 ，OK， 好，可是前面的部分的叙述好像并不是很够啊，哈 ，OK， 好，不过也许同学有不同的看法，我们也可以讨论，哈，就是至少我这样看的时候，我当初这样看的时候，我是觉得这个文章到这边少了一点什么。OK， 好 ，Anyway， 反正我们的文章就这么多，我们就把它看完吧。However, we need to use it wisely. For example, when we are doing something important, we should turn off our cell phones to concentrate on our work. As for Adam, as for 至于 ，OK， 好 ，as for 至于，然后就我们说 speaking of，OK，、okay, speaking of as for。好，那也有个同学说，那那那,那如果是 as of 嘞， as of 的话，后面通常通常是加名词啦，哈。如果是人的话，我们会用 as for。啊，说至于呢，啊，当我们说到这个 Adam， 至于 Adam 嘛， he had better leave his cell phone， had better 没问题吧？哦， had better 我们说叫做最好，对不对？啊，后面直接加什么？哎，直接呢加原形动词啊，哈，我们说 had better do something。OK, has better. 后面加原形动词哈。OK, leave his cell phone at home on his next date. 一样哈，我们说 on on his next date. 通常某个特殊的场合、特定的场合啊哈，我们会用 on 特定的一天、特定的场合，我们用 on on his next date with Vicky. If he gets another chance to go out with her, 看起来可能希望不大哈。OK. 好，那所以呢，我们这个第二课的课文的讲解的部分就到这儿了哈。好，那呢，这个如果同学有问题一样，我们都可以再另外讨论哈。有什么我没有讲到的哈，我们都可以再呢另外跟你来说明了哈。好，拜拜。